നമസ്കാരം വിഴിയോരം സാരഥിയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് സാരഥിയിൽ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടെത്തിരിക്കുന്നത് ബീനയാണ് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ യെസ് അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് ഒരു സകല കലാ വല്ലഭ്യാണ് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാനായിട്ട് കേട്ടോ കാരണം ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ട് ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈശ്വര അടിപൊളിയാണല്ലോ എന്നാണ് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത്രയും സൂപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാൻഡിൽ ആർട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ക്ലേ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഇതല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ കാണുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടാം എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫാമിലിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് എന്താണ് ഫാമിലി എവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് ഒരു മോൻ നാട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഫ്രീ ടൈം അതൊന്ന് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നോർമലി നമ്മൾ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്തായാലും ആൾക്കാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഐ മീൻ കാണാനായിട്ട് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുമായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എന്തായാലും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ നോക്കി പഠിച്ചതാ അത് ശരി ഓക്കെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കാന്ന് വിചാരിച്ചല്ലോ ഒന്ന് വേറിട്ട് നിന്നിട്ട് പണ്ട് എനിക്ക് കാൻഡില് പണ്ട് മുതലേ ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ ഗ്രാൻഡ് പേരന്റ്സ് പണ്ട് ലൂർദിൽ പോയ സമയത്ത് അവിടുന്ന് മാതാവിന്റെ ഒരു കാൻഡില് ചെയ്ത് അവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാ അപ്പൊ അതിന് മാതാവിന്റെ ഫേസ് ആണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ആ കാൻഡില് ഞാൻ ഒത്തിരി നാളിങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി അതിനെ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾ കത്തിച്ചിട്ടില്ല കാൻഡിൽ അപ്പൊ അന്ന് എനിക്കൊന്ന് കൊച്ചിലെ എന്റെ മനസ്സില് പതിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം അപ്പൊ അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം വന്നതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നായിരിക്കും കാൻഡിൽ ആർട്ടിലേക്ക് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടോ എന്താണ് കാൻഡിൽ ആർട്ട് കാൻഡിൽ നമ്മള് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടാണ് ഡിക്കുപേജ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പക്ഷേ ഒരു ടൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇഷ്ടം കുറച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതും ഉണ്ട് പിന്നെ ക്ലേ വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങളും കണ്ട് ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആള് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ക്രോസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും പിന്നെ റിബൺ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യും പിന്നെ കുറച്ച് വരയ്ക്കും പെൻസിൽ സ്കെച്ചിങ് എല്ലാം ഉണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ഒരു സകലകല വല്ലഭ്യാണെന്ന് കാരണം കുറേ കുറേ സംഭവങ്ങളിലേക്ക് കൈ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കാണും അല്ലേ അതെ ഓക്കെ ഇത് എന്തെങ്കിലും സെയിൽ ചെയ്യാറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു ആർട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേക്കേഴ്സ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ടൈം സ്ക്വയറിൽ അത് ശരിക്കും യൂറോപ്യൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അവിടെ വരാറുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ ഒരു സെയിൽ ചെയ്തായിരുന്നു ക്രിസ്മസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നല്ല നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അത് ശരിക്കും കാൻഡിൽസും പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഡെക്കർ നല്ല നല്ല അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്തായാലും എടുത്ത് കാണിക്കട്ടെ ഇത് ഒരു രക്ഷയില്ല പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്ര നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കൊന്ന് ക്രിസ്മസ് റിലേറ്റഡ് സംഭവം ക്രിസ്മസ് റിലേറ്റഡ് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നേ ഈ ഒരു സംഭവം എന്താണ് ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് ടിഷ്യു ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതിനെ നമ്മള് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പോർഷൻ മാത്രം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിനെ നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലേസ് വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം പേൾ പെൻസ് ആണ് ഈ ഗോൾഡ് എല്ലാം കാണുന്നതൊക്കെ അപ്പൊ ആ പേൾ പെൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് ആള് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ വീട്ടില് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റീവ് ഐറ്റംസ് വെച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ടാവും അല
ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ആണ് അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുൻപ് എനിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരുപാട് നോക്കിയാ തന്നെ അറിയാമേ കഴുത്തിലും അതിലൊക്കെ ആയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓർണമെന്റ്സ് ആണ് ആൾ ഇട്ടിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ക്ലേ വെച്ചാ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ കൊറേ ലോക്കറ്റ് കൊറേ പെൻഡന്റ് ഉണ്ടാക്കിട്ടുണ്ട് അതിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് ഇയറിങ് ഉണ്ട് ഇയറിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാടുണ്ട് അതുപോലെ ഫ്ലാവറിന്റെ ഷേപ്പില് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇത് ഞാൻ ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് ക്ലേ ആ ഞാൻ വീട്ടില് ചെയ്യുന്ന ക്ലേ വാങ്ങിക്കുന്നതല്ല അല്ല വാങ്ങിക്കുന്നതല്ല ഓക്കെ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ക്ലേ ആണ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് അത് കാണിക്കാൻ ക്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്ന് കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ആ ക്ലേ ഈ ക്ലേ ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ക്ലേ ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇതിനെ പിന്നെ കളർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ കോൺഫ്ലോറും നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഗ്ലൂവില് ക്രാഫ്റ്റ് ഗ്ലൂ അത് ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ബേബി ഓയിലും വൈറ്റ് വിനിഗറും കൂടെ വൺ സ്പൂൺ വെച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മൈക്രോവേവിൽ കുക്ക് ചെയ്യണം അല്ല അതായത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒരുപാട് ടൈം എടുത്ത് മീൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുകയോ ടൈം കൂട്ടുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം അത് ഓവർ കുക്ക്ഡ് ആയി പോകും ഇത് ആ ശരിക്കും ആ ബൗളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു മൊമെന്റ് വരെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യണം കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നീഡ് ചെയ്ത് അതിനെ എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ നമുക്ക് സിക്സ് മന്ത്സോ എയ്റ്റ് മന്ത്സോ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുത്ത് എങ്ങനെയാണോ കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ക്ലേ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല ഇത് വളരെ ഫൈൻ ക്ലേ ആണ് അതായത് നല്ല എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല നീഡ് ചെയ്യാം കൈകൊണ്ട് നല്ല ഇങ്ങനെ ഫ്ലവർ ഒക്കെ വളരെ ഫൈൻ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ സിംഗിൾ <laughs> 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 ഇതിൽ നീ ബീഡ്സിൽ തന്നെ രണ്ടും മൂന്നും കളർ ചേർത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കേ യെസ് അപ്പോൾ ഡ്രസ്സിനെ നമുക്ക് ഏതാണ് കോമ്പിനേഷൻ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് അല്ലേ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്തായാലും നന്നായിട്ട് അതിന് ഒരു ഇയറിങ്ങും ആൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യെസ് നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചു അല്ലേ അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരുപാട് എനിക്ക് എന്താ പറയാ വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അതെ അതെ അതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം കാണിച്ചു തരാം ഇതൊരു പെൻഡന്റ് അല്ലെ ഫ്ലോറൽ പെൻഡന്റ് അതെ ഓക്കെ ഒരു ഒരു ബൊക്കെ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൊറേ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് സാരിയുടെ കൂടെ രസമായിരിക്കും രസമായിരിക്കും അതെ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കളർ കോമ്പിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇടാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും ഒരു വെറൈറ്റി അല്ലേ എന്തായാലും സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും യൂട്യൂബ് തന്നെയാണ് ഇൻസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കി ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ ക്യാൻഡലും ഒരു ക്യാൻഡൽ ഒരെണ്ണം ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര നേരം പിടിക്കും ക്യാൻഡൽ അത് ക്യാൻഡലിലെ സൈസ് അനുസരിച്ചും നമ്മൾ ചെയ്യണ പ്രിന്റ് ചിലപ്പം ചെറിയ പിക്ചേഴ്സ് എടുക്കുന്നതിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും അതിന്റെ ആ പെർഫെക്ഷൻ അല്ല ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി വരും എന്തായാലും ഇതാണ് ഐക്കിന്ന് വാങ്ങിച്ച ക്യാൻഡലാണ് 
ഇതാ ഹീറ്റ് കമ്പോസിങ് ടൂൾ ഓക്കെ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് ആ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് നമ്മളുടെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇതാണ് <laughs> 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 കൂടുതൽ സമയം ഇതിപ്പോ വാക്സ് ഫീലാ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഓൾറെഡി അതിനോട് കൂടി ആയില്ല ഇത് ഓക്കേ ഓപ്പ ടിഷ്യൂ അതിലേക്ക് ആവുകയാണ് ശരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു ഇമേജ് അല്ല ആയിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റല്ല ടിഷ്യൂ അടക്കം അതില് ടിഷ്യൂ അടക്കം അതിലേക്ക് ഓക്കേ മാറുകയാണ് ഇത് ആദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്തത ബ്ലൂ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആഹാ ഓക്കേ പിന്നെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മളത് വളരെ സപ്പോർട്ടീവാണ് നാട്ടിൽ ഞാനൊരു ചാരിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ക്യാൻസല് ചെയ്ത് നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു നാട്ടിൽ അത്ര ഇങ്ങനെ ടിഷ്യൂസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ലല്ലോ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഷോപ്പ് പറഞ്ഞത് ഷാജിൽ ഷാജിൽ മൊസൈ ഗാലറി ഓക്കെ അങ്ങനെ നോക്കി അറിയാർക്കും ട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആ പേര് വെച്ച് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഇതിന്റെ അൽ കസിമിയ ആണ് ആണ് അല്ലേ സ്ഥലം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ അന്വേഷിച്ച ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാ കിട്ടും കിട്ടും അല്ലേ ഓക്കെ 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 ഏകദേശം അത് ആ ഫ്ലവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫ്ലവർ ഓക്കേ ആൻഡ് അഡീഷണൽ വരുന്ന നമ്മൾ കളഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം ഇവിടെയും കുറച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യണം ഇത് ആയിട്ടില്ല ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഫൈൻ ആയിട്ട് ആ ഫുള്ളി ഫിനിഷ് ആക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് ടൈം എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് ക
യെസ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം നല്ല ഒരു ചൂടുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആ ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് തൊടുമ്പോ ഇപ്പൊ ടിഷ്യൂ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ക്യാൻഡൽ ആണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എന്തായാലും അതിലേക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ അഡീഷണൽ വരുന്നത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കട്ട് ചെയ്തോ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യലിന്റെ തോന്നുന്നു അപ്പം നാച്ചുറൽ ആവാൻ വേണ്ടി അതിനെ അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവം സിമ്പിൾ ആണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറും ഈ ഒരു ബ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ നല്ലൊരു ക്യാൻഡൽ വാങ്ങിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആയിട്ടുള്ള ഡെക്കറേഷൻ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ആർക്കായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലേ ഇത് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്താലും ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ടേബിളിലൊക്കെ ഒരു ഡെക്കറ പീസ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ക്യാൻഡൽ സത്യം സത്യം എന്തായാലും നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെൻഡൻറ്റ് ഞാൻ കാണിക്കാത്ത പെൻഡൻസ് ഒന്നും കാണിക്കാട്ടോ ഇത് ഷേപ്പ് ഒക്കെ നമ്മളുടെ ഇത് വെച്ച് തന്നെ ആക്കി ചെയ്യുന്ന ഇത് ഡിക്യൂപേജ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ പെൻഡൻറ്റ് ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ക്ലേ ക്ലേ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഡിക്യൂപേജ് മെറ്റീരിയൽ ഇതുപോലത്തെ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തതാ അത് ശരി ഓക്കെ ഓ അതാണ് ഈ ഇമേജ് ലൈനത്ത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഏത് ഫ്ലോറൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോ ഇതൊരു സ്റ്റാർ ഷേപ്പില് ഒരു ഇയറിംഗ് ആണ് യെസ് ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എല്ലാം എടുത്ത് കാണിക്കാൻ തന്നെ ലാർ നമ്മൾ കുറെ കണ്ടു എനിക്കൊന്നും പല കളറില് പല കളറിലുള്ള സ്റ്റഡ്സ് പോലെ അതെ അതെ സ്റ്റഡ്സ് പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യെസ് എന്തായാലും ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് കയ്യിലുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ എന്തായാലും വേറൊരു എപ്പിസോഡും കൂടെ വെക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം അത്രയും സംഭവങ്ങൾ ഇനി പരിചയപ്പെടുത്താനുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും എക്സിബിഷൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അന്നൊരെണ്ണം ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ അന്നൊരെണ്ണം ഇവിടെ ചെയ്തത് പിന്നെ നാട്ടിലൊരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ഇല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പിന്നെ ആരെങ്കിലും ശരിക്കൊരു ക്ലാസ് പോലെ വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എനിക്കൊരു പേജ് ഉണ്ട് ബോണിസ് ആർട്ടിസ്ട്രി പരിചയപ്പെട്ടുണ്ട് <laughs> 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 <laughs>